En la Biblia, ser manso no significa ser débil. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. No se deja llevar por sus emociones, ni reacciona sin control ante una situación. Más bien, vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que debe hablar o hacer ante un suceso o una persona en específico. La mansedumbre nos lleva a aceptar que lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. El manso no lucha contra la voluntad de Dios, sino que vive con la expectativa de que siempre aprenderá algo gracias a las experiencias que Dios trae a su vida. Esta actitud protege su corazón de la amargura. El manso de corazón no se enfrenta a los demás como si fueran sus enemigos, los respeta y los valora porque sabe que también han sido creados a la imagen de Dios. Pero, ¿qué es la mansedumbre? Hoy veremos algunas de las cosas que la Biblia nos dice sobre ser manso. Quédate, porque ya comenzamos. La palabra bíblica para mansedumbre no es fácil de traducir al español. Muchas traducciones usan en su lugar gentileza, bondad o humildad. Pero estas palabras comunican cierta debilidad que no se encuentra en el original. La verdadera mansedumbre es una fuerza interna que no se puede fingir. Crece a la medida en que permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra alma y espíritu. Surge de lo más íntimo de nuestro ser equipándonos para que se cumpla la obra de Dios en y a través de nosotros. Ahora veamos algunas de las cosas que la Biblia nos dice sobre la mansedumbre. Es fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Una de las formas en las que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nosotros es al darnos una disposición más humilde o mansa. La persona llena del Espíritu Santo busca que Cristo sea exaltado, no va en busca de su propia gloria, es enseñable y no anda con exigencias buscando a quien amedrentar. El manso ha dejado atrás todos los arrebatos emocionales. El control de sus emociones está bajo la guía del Espíritu Santo y es por esta razón que todas sus palabras y sus acciones traen vida, acercando a las personas a Jesús. Nos ayuda a tratar a los demás con respeto. A no hablar mal de nadie, sino buscar la paz y ser respetuosos demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. La conducta del creyente debe mostrar entereza de carácter y fuerza para controlar los impulsos. La mansedumbre no nos lleva a callar ante lo que está mal, nos ayuda a hablar a favor de la justicia, mostrando respeto aun cuando no estemos de acuerdo con las palabras o acciones de los demás. La mansedumbre no es sinónimo de pasividad, sino que nos ayuda a enfocarnos en hacer lo correcto de una forma que honra a los otros. Muestra el carácter de Dios en nosotros. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Somos escogidos de Dios. Él nos ha amado y santificado. Eso se tiene que notar en nuestro carácter. Es imposible que sigamos igual. Pasamos a reflejar el carácter de Dios a los demás con más humildad, amabilidad y paciencia es algo que nos proponemos hacer cada día en agradecimiento a lo que Dios ya ha hecho por nosotros y también por amor a los demás. A la medida en que permitimos al Espíritu Santo de Dios que nos revista de todo lo que le agrada, podremos reflejar más y más de Él a los demás. El perdón fluirá con más facilidad y gracia y Cristo 
será glorificado en nosotros. El sabio de verdad es manso. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. La persona llena de la sabiduría que viene de Dios no busca sobresalir o ser aplaudida. Hace lo que es correcto delante de Dios en cada situación con humildad y mansedumbre. Reconoce que no es sabia en su propia opinión o por sus propios méritos, sino gracias a la obra de Dios en su vida. Esa certeza la ayuda a comportarse de una forma digna y agradable a Dios en medio de cualquier circunstancia. Nos ayuda a enfrentar el odio y la injusticia. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida. Y... Si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Ni a unas circunstancias más extremas logran sacar de quicio al manso, tal como hizo Jesús en sus momentos más difíciles. El manso continúa bajo el dominio del Espíritu de Dios, aunque lo insulten o lo maltraten. Muchos hablaron mal de Jesús y actuaron en su contra, pero Jesús continuó enfocado en su misión. No respondió con insultos, unas veces guardó silencio, otras habló la verdad con firmeza y amor, y luego continuó la obra que había venido a hacer porque tenía claro que el Padre se encargaría de hacer justicia. Por lo tanto, el manso no tiene que dejar pasar las injusticias sin hablar ni actuar. Si sí hablará y actuará cuando sienta que Dios le mueva a hacerlo, no como una reacción física o emocional descontrolada. La mansedumbre nos lleva a tratar a los demás como deseamos ser tratados, con amor, respeto y dignidad. Es parte de nuestro llamado. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hemos sido llamados para bendecir, y esto incluye a aquellos que nos insulten. Nada fácil, pero esto es un vivo ejemplo de lo que es actuar guiados por la mansedumbre que viene de Dios. Nos permite bendecir y reaccionar de forma agradable a Dios, porque hemos sometido nuestra vida bajo su espíritu, que nos llena y nos dirige. Esto es algo que no pasa desapercibido, se nota, lo notan los que nos rodean, y obviamente lo nota nuestro Dios. Esta obediencia y sumisión al Padre resulta en bendición para nuestras vidas hoy y por la eternidad. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Aprendemos a ser mansos cuando estudiamos la palabra y seguimos el ejemplo de Jesús. Él mismo nos animó a que aprendiéramos de Él cómo ser mansos y humildes de corazón. Su mansedumbre no es algo superficial que imitamos, se interioriza y nos cambia desde dentro. Llena todo nuestro ser, pues comienza con un toque poderoso de la mano de Dios. Nuestra actitud mansa no solo beneficia a los demás, también nos beneficia a nosotros, da descanso a nuestra alma. Es así porque sabemos que estamos actuando de una forma que agrada a Dios. Cuando nuestro espíritu se somete a su espíritu, sabemos que Él guiará nuestras actitudes y eso nos trae paz. Jesús supo responder enfáticamente cuando fue necesario. También se quedó en silencio muchas veces. 
sin responder de mala manera. ¿Cómo distinguía cuándo debía hablar o actuar y cuándo no? Se mantenía en contacto constante con el Padre y hacía siempre su voluntad. Descansaba en la seguridad de que no tenía que responder a todo de forma inmediata. Esperaba la dirección del Padre. Sí, Jesús, Dios encarnado, decidió someterse completamente a la voluntad de Dios Padre y vivir en mansedumbre. Te pregunto, ¿no deberíamos hacerlo nosotros también? ¿Es así que encontraremos el descanso que necesita? Nuestra alma. Esto ha sido todo por hoy, compártelo y apóyanos con tu like para llegar a más personas que no conocen del tema. Déjanos tu opinión y dudas en la caja de comentarios, las estaremos respondiendo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuestros próximos videos. Subimos videos todos los días. No olvides darte una vuelta por nuestro canal, ahí encontrarás más videos como este. Ah, y recuerda... Porque buscamos que muchos más sean libres. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.